அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் மற்றொரு படைப்பு வினோதமான படைப்பு என்று சொல்லலாம் சிறுகதைகள் மற்றும் நொவெல்லாஸ் நாவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணாமல் இது ஒரு மேடை நாடகம் ஐ திங்க் ஹீ ரோட் அ ஃபியூ ஐ எம் நாட் ஷுர் ஒன் ஆர் டூ மேபி ஐட் நோ திஸ் ஒன் இஸ் நோன் மேடை நாடகம் இதன் பேர் டாக்டர் நரேந்திரனின் வினோத வழக்கு இது மேடை நாடகங்கும் போது அது நேரேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் லில் பிட் சேலஞ்சிங் பிகாஸ் நா ஜாஸ்தி எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் இருக்காது இட் வில் டிரெக்ட்லி ஜம்ப் இன் டூ டயலாக்ஸ் ஸோ ஐம் கோ டு ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் ஐ ஹோப் இட் ஒர்க்ஸ் லெட் சி ஐ திங்க் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி எழுதியிருக்காரோ அப்படியே படிக்க போகிறேன் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் இட் ஐ எம் நாட் ஷுர் வில் சி எனிவே டாக்டர் நரேந்திரனின் வினோத வழக்கு மேடை நாடகம் இந்த நாடகத்தின் மேடை மூன்று பாகமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மைய பகுதியில் ஒரு வழக்கு நடக்கிறது அந்த வழக்கில் சில முக்கியமான சாட்சியங்கள் காட்சிகள் இடது வலது வழக்கில் சாட்சி சொல்லி கொண்டிருப்பவர்களை நடு முன் இடது வலது நடிப்பிலும் தேவைப்படும் போது அவர்கள் அங்கே சென்று கலந்து கொள்ளலாம் அரங்கத்தின் ஒளி அமைப்பு இதற்கேற்றபடி இருக்க வேண்டும் நடுவே கோர்ட்டில் நடக்கும் போது அந்த பகுதி பொதுவாக ஒளி பெற்றிருக்கும் மற்ற பகுதிகள் இருட்டுக்கு மிக அருகே இருக்க வேண்டும் அங்கே இருப்பவர்கள் தெரியக்கூடாது இதற்காக அந்த பகுதியில் அரங்க அமைப்பை எளிதாக வைத்துக் கொள்வது நல்லது இந்த நாடகத்தை செட்டுகள் ஏதுமின்றி ஒளியால் பிரித்து நடிக்க முன்வந்தாலும் எனக்கு சம்மதமே சுஜாதா காட்சி ஒன்று நாடகத்தின் நடுவே கோர்ட் எந்த கோர்ட் என்பது முக்கியமானதில்ல அது ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் அல்லது செஷன்ஸ் கோர்ட்டாக அல்லது ஹைகோர்ட்டாக இருக்கலாம் அலுப்பு தட்டும் வகையில் ஒரு சூழ்நிலையை காட்டினால் நல்லது நீதிபதி வழக்கை நடத்தும் மற்றவர்கள் எல்லோரிடமும் அவசரமில்லா தன்மை நியாயத்தை விட விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பவர் இருப்பவர்களாக தோன்றுகிறார்கள் வழக்குக்கும் அவர்களுக்கும் எந்தவித உணர்ச்சி பூர்வமான தொடர்பும் இல்லாமல் அடிக்கடி தனிந்த குரலில் பேசிக்கொள்கிறார்கள் நீண்ட சதுர மேஜை அதற்கு மேலே சுவரில் சம்பிரதாயமாக காந்தி படம் நாற்காலியில் ஒரு நீதிபதி உட்கார்ந்து கொண்டு பத்திரிகை படித்து கொண்டிருக்கிறார் பத்திரிகை முகத்தை மறைக்கிறது அவருக்கு அருகே முன்பக்கத்தில் ஒரு கிளார்க் ஒரு பெரிய ஃபைல் கத்தையை அவர் முன்வைத்து என்று கணக்கிறார் நீதிபதி பேப்பரில் இருந்து நிமிர்ந்து இயந்திரம் போல மேஜையை தட்டி ஆர்டர் ஆர்டர் என்கிறார் மேடை மேல் ஒளி அதிக அதிகரிக்க முன்பக்கத்தில் மேஜை போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் எதிர்த்தரப்பு வக்கீலும் மற்றவரும் எதிரை குற்றவாளி கூண்டிலே நின்றிருக்கும் டாக்டர் நரேந்திரனுக்கும் நரேந்திரனுக்கு தெளிவாக தெரிகிறார்கள் டாக்டர் நரேந்திரனுக்கு ஐம்பது வயது இருக்கலாம் அவர் முகத்தில் அலட்சிய பாவமும் இந்த வழக்கை பற்றிய எந்தவித கவலையும் இல்லாத தன்னம்பிக்கையும் தெரிகிறது ஒரு முறை நீதிபதியை பார்த்து சிரிக்கிறார் குட் மார்னிங் என்று அவர் சொல்வதற்கு பதில் கிடைப்பதில்லை கிளார்க் ஃபைல் கத்தையிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒன்றை நீதிபதியின் முன் வைக்க நீதிபதி மிஸ்டர் நாகராஜன் இன்னைக்கு என்ன வழக்கு இவர் ஆனர் டாக்டர் நரேந்திரனின் வினோத வழக்கு டாக்டர் நரேந்திரனின் வழக்கு என்று மட்டும் சொல்லுங்கள் வினோத என்ற அடைமொழியை சேர்ந்து ஆரம்பத்திலே என்னை தயாரிக்காதீர்கள் சட்டம் பாரபட்சம் அற்றது சொல்லப்பட்ட டாக்டர் நரேந்திரன் கோர்ட்டில் இருக்கிறாரா இருக்கிறார் வந்திருக்கிறார் யோரானர் இதோ உங்கள் எதிரிலே முழுசாக நிற்கிறார் யோரானர் நீதிபதி கண்ணாடியை கழற்றி பார்த்து ஓ கண்ணாடியை மாற்ற வேண்டும் தூரப்பார்வை குறைஞ்சிட்ருக்கு சீக்கிரம் பார்த்துடுங்க அப்புறம் ஐ ஸ்ட்ரெயின் ஜாஸ்தி ஆகி கிளாக்கோமா வந்துடும் இப்போல்லாம் கிளாக்கோமா ஆப்ரேஷன் சரியாகவே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க சரி சரி சட்டென்று சொல்லுங்கள் நாகராஜன் இவர் செய்த குற்றம் என்ன சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் சாரி இவர் செய்ததாக சொல்லப்படும் குற்றம் என்ன மூணு குற்றம் இரண்டு கொலை ஒரு சிசு ஹத்தி நீதிபதி இதை கேட்டதும் டாக்டர் நரேந்திரனை நிதானமாக பார்க்கிறார் டாக்டர் நீதிபதியை நோக்கி வசீகரமாக சிரிக்கிறார் நான் தான் என்று நெஞ்சை தொட்டு காட்டுகிறார் இவர் ஆனால் இந்தியன் பீனல் கூட லா ஆஃப் டார்ட்ஸ் அப்புறம் தி ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் படி ஸ்டாச்சூட்டை அப்புறம் பார்க்கலாம் குற்றம் என்ன செய்தார் அதை சொல்லுங்கள் மத்தியானம் ஒரு ரேப் இருக்குது இவர் ஆனர் இந்த டாக்டர் இதோ உங்கள் எதிரிலே நின்றுட்டு இருக்கிற டாக்டர் நரேந்திரன் சென்ற வருஷம் மார்ச் மாதம் மூன்றாம் தேதியிலிருந்து அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் தேதி வரைக்கும் செஞ்ச மூன்று குற்றங்களை சுருக்கமாக விவரிக்க விரும்புகிறேன் சொல்லப்பட்ட டாக்டர் சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியில் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்டில் சீஃபாக இருந்தார் அவர் செய்த தனிச்சையான குற்றங்கள் செயல்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் ப்ராசிக்யூஷன் தரப்பிலிருந்து ஸ்தாபிக்கப் போகிறோம் அவர் ஆஸ்பத்திரியில் முக்கிய அதிகாரியாக இருப்பது செய்த முறைகேடான் மூன்று காரியங்களை குறிப்பிட்டு பேசப்போகிறோம் 
சீக்கிரம் பேசுங்க இவரான டாக்டர் செய்த முதல் குற்றத்தை விவரிப்பதற்கு உங்களை சென்ற மாதம் மார்ச் மாதம் மூன்றாம் தேதி சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரி ஸ்பெஷல் வார்டு ரூம் நம்பர் எட்டுக்கு அழைத்து செல்ல விரும்புகிறேன் அவர் பேச பேச மேடையில் மைய பகுதி இருள்கிறது அதே சமயம் இடது பகுதி ஒளிபெற அது ஒரு ஆஸ்பத்திரியின் தனி அறை என்று தெரிகிறது ஒரு படுக்கையை சுற்றிலும் சக்கரத்திரை மறைத்திருப்பதால் படுக்கையில் படுத்திருப்பவர் யார் என்று தெரிவதில்லை ஆனால் விளிம்பில் குளுக்கோஸ் ட்ரிப் பாட்டில் தொங்குவது தெரிகிறது ஒரு சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் தெரிகிறது படுக்கையை சுற்றிலும் படுத்திருப்பவர்களின் உறவினர்கள் நிற்பது தெரிகிறது அவர்கள் நிழல்கள் இருந்து நாகராஜன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது டாக்டர் நரேந்திரன் மெதுவாக தன் கூண்டை விட்டு விலகி அந்த காட்சியில் சேர்ந்து கொள்கிறார் டாக்டர் என்கிற தொழிலுக்கு உரித்தான ஒரு வெள்ளை மேற் சட்டையும் ஸ்டெத்தும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் மற்றபடி அவருடைய அமைப்பில் எதுவும் மாற்றம் தேவையில்லை அங்கே சிகிச்சைக்காக படித்திருந்த பெரியவர் சரவணன் அன்னாரின் உறவினர்கள் மகன் மகள் மனைவி சுற்றத்தார் எல்லாரும் டாக்டர் நரேந்திரன் திறமையை அனுபவத்தை நம்பிக்கொண்டு அவருடைய தங்க கரங்களை சிகிச்சைக்காக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கையில் டாக்டர் நரேந்திரன் செய்ததென்ன சொல்லவும் நான் கூசுகிறது யுவர் ஆனர் காட்சி ஆஸ்பத்திரியின் அறையில் இடைவெளி எதுவும் இல்லாமல் தொடர்கிறது டாக்டர் நரேந்திரன் நுழைகிறார் சரவணின் படுக்கைக்கு அருகில் நிற்கிறார் என்னங்க பேஷண்ட்டை சுற்றி இத்தனை கவ்வல் வெளியில் வாங்க வாங்க டாக்டர் எப்படி இருக்கார் இன்றைக்கி நோ சேஞ்ச் டாக்டர் சிஸ்டர் எங்கே யூரின் சாம்பிள் எடுத்தாங்களா மாத்திரை பொடி பண்ணி கரைச்சி கொடுத்தாங்களா டாக்டர் இந்த மாதிரி எத்தனை நாளைக்கு கண்ணை திறக்காமல் படுத்திருப்பார் எனக்கு அப்படியே எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம்னு தோணுது பாவம் அவர் தான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு எப்போ டாக்டர் கண்முழிச்சு பார்ப்பார் எங்களை எல்லாம் பார்த்து பேசுவார் சிரிப்பார் சீக்கிரமா சீக்கிரம் என்ன டாக்டர் உங்கள் அப்பாவுக்கு பிழைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இட்ஸ் ஒன்ஸ் சி இட்ஸ் ஓன்லி அ கொஸ்டின் ஆஃப் டைம் டாக்டர் அப்படி சொல்லாதீங்க டாக்டர் என்ன செலவானாலும் சரி எத்தனை நாளானாலும் சரி எப்படியாவது அவரை எழுப்பிடுங்க இன்றைக்கு மருத்துவ சாஸ்திரத்தில் உள்ள எல்லா முயற்சிகளும் செய்துகிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் பிழைச்சி எழுதுறதுக்கு சான்ஸ் ஒரு ஒரு சதவீதம் தான் சொல்வேன் அந்த ஒரு சதவீதத்தை மூன்று பாருங்கள் டாக்டர் நேற்றுக்கு மாற பிராண்டி பிராண்டி எழுப்பி பார்த்ததும் ஒரு தடவை முடிச்சுக்கிட்டார் டாக்டர் அப்படியா எங்கிட்ட அதை சொல்லவே இல்லையே எனக்கு என்னமோ அவர் எழுந்திரிச்சிருவார்னு தோணுது முயற்சி பண்ணுறோம் முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் எதுவும் தீர்மானமாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை ப்ளீஸ் டாக்டர் உங்களால் ஆகாததே இல்லை மனசை தேத்திக்காங்க இப்போ நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் வெளியே போகிறீங்களா எனக்கு பேஷண்ட்டோட இவரோட தனியாக விடுறீங்களா நீங்கள் முதல் வெளியே போகிறீங்களா சரி டாக்டர் அம்மா வா போகலாம் சரசு வா கிருபா வா உங்களை தான் மலை போல் நம்பி இருக்கோம் டாக்டர் எப்படியாவது அவரை கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அவர்கள் மெதுவாக செல்ல டாக்டர் பேஷண்ட்டை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நாகராஜனின் குரல் அவர்கள் எல்லாரையும் அனுப்பிவிட்டு டாக்டர் நரேந்திரன் தனியாக இருந்தபோது செய்தது என்ன கிழவனே நீ இனிமே உயிரோடு இருக்கிறதும் ஒன்று தான் இல்லாமல் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் எதுக்காக அல்லல் படுற செத்துப்போ பேசாமல் ப்ராடன விடு உனக்கு எதுக்கு ஆக்சிஜன் உனக்கு எதுக்கு குளுக்கோஸ் டாக்டர் நரேந்திரன் பேஷண்ட்டுடன் இணைந்திருக்கும் ஜீவதார தொடர்புகளை ஒவ்வொன்றாக பிடுங்கி விடுகிறார் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரெண்டு குழாய் மைடியர் சரவணன் ஐ எம் சாரி உனக்கு விடுதலை கொடுத்ததுக்காக உன்னுடைய ஆத்மா எங்கே போனாலும் என்னை வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கும் நாகராஜனின் குரல் இந்த காட்சியே தன் கண்களால் கண்ட நர்ஸ் லீலாவின் சாட்சியும் கோர்ட்டில் சமர்ப்பிக்கப்படும் டாக்டர் என்ன செய்கிறீங்க நர்ஸ் ஓ நீயா நீ எப்போ வந்த வந்து வந்து ஏன் எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டேன்னு பார்க்குறியா ஆள் காலி போயிட்டார் க்ளோஸ் பணால் செத்தாச்சு அப்போவே செத்துட்டார் என்னாச்சு மூச்சு அடைச்சிருச்சு நீ என்ன பண்ணுற இவங்க ஓ உறவுக்காரங்க இப்போ தான் கிளம்பி போயிருப்பாங்க மெயின் கேட்டில் வச்சு பிடிச்சிடலாம் உடனே போய் கூப்பிட்டு வா நர்ஸ் பயந்து கிளம்ப ஒன் மினிட் இங்கே வா நீ என்ன பார்த்த வந்து ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் அனாவசிய கற்பனை எதுவும் பண்ணிக்க வேண்டாம் நடந்தது நடந்தே ஆக வேண்டியது தெரியுதா நர்ஸ் தலையாட்டுகிறார் நீ எதுவும் பார்க்கல தெரியுதா தெரியுது டாக்டர் போ உறவுக்காரர்களை கூப்பிடு கூப்பிட்டுட்டு தகவல் சொல் டெத் சர்டிஃபிகேட்டை நானே சைன் பண்ணுறேன் டாக்டர் மெல்ல அந்த இடத்தை விட்டு விலக கூண்டை நோக்கி நடக்கையில் தன்மேர் சட்டையும் ஸ்டெத்தையும் காட்டுகிறார் இடது புறத்தில் ஒளி வாங்கி வலது பக்கம் மையத்தில் ஒளி அதிகரிக்கும் வேலையில் நிழல்கள் போல உறவினர்கள் வருவதும் அப்பா அப்பா என்று என்றும் எங்கே எங்கே என்று அவர்கள் அடக்கமாக அழுவதும் கேட்டு சட்டென்று வெட்டினது போல் நிற்க மறுபடி கோர்ட் 
கோல்ட் பெடட் பிளடட் மர்டர் நர்ஸ் லீலாவின் சாட்சியத்திலிருந்து இது உங்களுக்கு புரிதலாக புரிகிறது உயிருடன் மன்றாடி கொண்டிருந்தவரின் கடைசி ஜீவதார குழல்களை வேண்டுமென்றே வேண்டி வெட்டினதுமல்லாமல் அந்த குற்றத்தை சாமர்த்தியமாக மறைத்திருப்பதையும் நிரூபிக்கப் போகிறோம் ஒன் மினிட் டாக்டர் நரேந்திரன் நீதிபதி உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் ப்ளீஸ் யுவர் ஆனர் நீங்கள் அப்படி செய்தீர்களா ஆமாம் ஆர் யூ கோயிங் டு ப்ளீட் இன் சானிட்டி ஓ நோ ஆர் யூ ப்ளீடிங் கில்ட்டி ஆமாம் நாகராஜன் டாக்டர் நரேந்திரன் அடுத்த குற்றம் ஒரு பெண்ணை சார்ந்தது இதனை நிரூபிப்பதற்கு ஆஸ்பத்திரியில் ஆப்ஸ்டிட்ரிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜி பிரிவை சார்ந்த டாக்டர் சாரதாமாவை சாட்சியமாக கூப்பிடப் போகிறோம் ஆஸ்பத்திரியை சேர்ந்த குமாரி மஞ்சுளா என்கிற பெண்ணுடன் டாக்டர் நரேந்திரன் கோர்ட்டில் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத சில சிநேகிதங்களும் தொடர்புகளும் வைத்திருந்து அந்த தொடர்புகளின் விபரீத விளைவுகளை துஷ்பிரயோகம் செய்தது சாரதாமா கூப்பிட்டீங்களா டாக்டர் சாரதாமா இவ்வளோ தெரியும்ல பார்த்துருக்கேன் என் ஆஃபீஸ் கிளார்க்கு இவளுக்கு உங்கள் உதவி தேவையாக இருக்குது சொல்லுங்கள் டாக்டர் இவ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா ஒரு டிஎன்சி பண்ணி விட்ருங்க உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாட் கொஞ்சம் எதிர்பாராத நிகழ்ந்து போச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருங்க ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க நாற்பத்தி நாலு நாள் ஆக தான் பண்ணிவிடுங்க ஏமா உனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுதா இல்லை பின்ன எப்படி டாக்டர் இது சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரி இதில் அபார்ஷன் பண்ணணும்னா கல்யாணமானவங்களுக்கு ஏற்கனவே குழந்தை இருக்கிறவங்களுக்கு புருஷனோட சம்மதத்தோடு தான் பண்ணணும் இது உங்களுக்கே தெரியுமே டாக்டர் ஆ கமான் சாரதா ரூல்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் படி பார்த்தா இந்த ஆஸ்பத்திரியில் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இருந்தாலும் டாக்டர் நீங்களே பார்த்துருக்கீங்களே எத்தனை ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்பணும் எல்லாத்தையும் கொண்டாங்க நான் ஆரோப்பி தரேன் இருந்தாலும் ஒரு கல்யாணமாகாத பொண்ணுக்கு பண்ணுறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை டாக்டர் ஆல் ரைட் கல்யாணமானால் தான் வச்சுக்குங்களேன் யாருக்கு எனக்கு மீட் மிஸ்ஸஸ் நரேந்திரன் இப்போ பண்ணுறீங்களா நான் கையெழுத்து போட்டு தரேன் கொண்டாங்க எல்லாத்தையும் சாரதா ஸ்தம்பித்து நிற்க போம்பா இவங்க கூட போ எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீ ஃப்ரீ நாகராஜன் மீண்டும் ஆஸ்பத்திரியில் அவருக்கு கொடுத்திருந்த அதிகாரத்தை தன் சொந்த காரியங்களுக்காக கண்டபடி பிரயோகித்தது அவருடைய இரண்டாவது குற்றம் நீதிபதி மீண்டும் டாக்டர் இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்ல வேண்டும் அந்த பெண்ணை கருத்தடை ஆப்ரேஷன் செய்வதற்கு உங்கள் பதவியை பயன்படுத்தினீர்களா ஆமாம் என்ன இது எல்லாரும் ஒரே கட்சியாக என்ன இவர் ஆனர் டாக்டர் நரேந்திரன் மூன்றாவது குற்றம் அதி தீவிரமானது பத்து வயது சிறுவனை தப்பாக மருந்து கொடுத்து கொன்றது அந்த பையன் பேர் ரவி மிக புத்திசாலித்தனமான சிறுவன் அவன் அப்பா ஹார்பரில் சூப்பரண்டாக வேலை செய்கிறார் ஒரே மகன் அவனுக்கு ஒரு முறை உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருந்து டாக்டர் நரேந்திரனிடம் கொண்டு சென்றபோது அவர் செலுத்திய ஊசியின் விளைவால் அந்த சிறுவன் துர்மரணம் அடைந்தது இந்த கோர்ட்டில் ஆணித்தரமாக நிரூபிக்கப்படும் மீண்டும் வலது பக்கத்தில் ஒளிபெறுகிறது டாக்டரின் அறை கணவன் மனைவி மத அருகே சற்று நோயாளியாக ஒரு பையனும் டாக்டர் பக்கவாட்டில் உட்கார்ந்துருக்க டாக்டர் என்ன ரவி எப்படி இருக்க நீங்கள் தான் சொல்லணும் டாக்டர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ரைம் நம்பரா சொல்லு பார்க்கலாம் இல்லை டாக்டர் அது ஏழால் வகுப்படும் எனக்கு தெரிஞ்ச லார்ஜஸ்ட் ப்ரைம் எழுதி காட்டட்டுமா டாக்டர் எங்க அவன் எழுத தாயும் தந்தையும் டாக்டரை சோகத்தோடும் பார்க்கிறார்கள் எதுக்காக கவலைப்படுறீங்க பேர்லேயே ஈஸ்வரனை வச்சுருக்கீங்க நான் இப்போ கொடுக்க போகிற கோரஸ் இன்ஜெக்ஷனில் நீயே இன்ஜெக்ஷனில் வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துட்டே இருங்களா பழிச்சுன்னு சரியாக போயிடும் டாக்டர் மாமா பாருங்க அடேப்பா இவ்வளோ பெரிய நம்பரா எப்படி ப்ரைம்னு சொல்கிற அதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது மாமா அடேப்பா உனக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியுமா அதையும் கற்றுண்டேன் தாய் அழத்துவாங்க அம்மா எதுக்கு அழறா அந்த சிறுவனை நாகராஜன் அந்த சிறுவனை கொன்ற பாவம் டாக்டருக்கு உரியது ஒரு புதிய மருந்தை அவன் மேல் பரிசோதித்து பார்த்திருக்கிறார் அந்த பரிசோதனை எவ்வளோ அபாயகரமானது என்று டாக்டர் கோபிநாத்தின் வாக்கு மூலத்தின் மூலம் இந்த கோட்டில் ஸ்தாபிக்க இருக்கிறோம் அந்த மருந்து தொடர்ந்து தரப்பட்டு பத்து நாட்களில் அந்த சிறுவன் இறந்து போயிருக்கிறான் என் புள்ள என் புள்ள போயிட்டான் டாக்டர் என் புள்ள டாக்டர் டாக்டர் சரியாக போயிடுன்னு சொன்னீங்களே டாக்டர் தந்தையார் என்ன பண்ணுறது ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் அட்வர்ஸ் ஆகிடுச்சு சரியாக போயிடும்னு தான் மருந்தை கொடுத்து பார்த்தது ப்ரா ப்ராப்தம் இல்லை போயிட்டான் உங்களுக்கு இன்னொரு மகன் இருக்கான் இல்லையா என்ன டாக்டர் இப்படி சொல்கிறீங்களே டாக்டர் என்னவா பண்ணுறது குணமாயிடுன்னு நம்பிக்கையோடு தானே கொடுக்குறோம் சில வேலைகளில் சில பேஷண்ட்கள் வேறு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறது ஒரு சாலை விபத்து ஏற்படுறது இல்லையா அதில் செத்து போயிட்டான்னு வச்சுக்க வேண்டியது 
நாகராஜன் மீண்டும் இவரான டாக்டர் நரேந்திரன் சொன்ன பதில் இது என்று கோர்ட்டில் நிரூபிக்கப் போகிறோம் சமூகத்தின் உயிரை காக்க வேண்டிய பொறுப்புள்ளவரின் பதிலாக இது காக்க வேண்டிய ஊசி உயிரை போக்கி இருக்கிறது ப்ரொஃபஷனல் நெக்லிஜென்ஸ் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி கல்பபிள் ஹோமிசைட் ட்ரக் ஆக்டுக்கு எதிராக சொந்தத்தில் மருந்து தயாரித்தது என்று இவரை தண்டிப்பதற்கு சட்ட புத்தகங்கள் எங்கேயும் சட்டங்கள் பரவி கிடக்கின்றன டாக்டர் நரேந்திரன் நீதிபதி இவர் ஆனார் உங்கள் வக்கீலின் வாதம் என்ன என்பதை சுருக்கமாக சொல்ல அவரை கூப்பிடுங்கள் இவர் ஆனார் எனக்கு வக்கீல் ஒருவரும் கிடையாது அப்படி என்றால் என் வழக்கை நானே வாதாட விரும்புகிறேன் அது சாத்தியமில்லை என்று நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் நாகராஜன் பிரசிடண்ட் ஏதாவது இருக்கிறதா இந்திய கோர்ட்டில் இருப்பதாக ஞாபகம் இல்லை முன்னோடி இல்லை எனில் நான் ஒரு முன்னோடியாக இருக்க விரும்புகிறேன் என் வழக்கை நானே நடத்த விரும்புகிறேன் ஏன் எதற்காக எனக்கு வக்கீல்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை அது பிடிவாதம் என்னையே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் ஒரு வக்கீலாக இருந்து நீதிபதியாதவன் எனக்கு உங்களுக்கு உங்கள் மேலும் நம்பிக்கை இல்லை இந்த வழக்கே ஒரு பாசாங்கு இந்த வழக்கின் முடிவு தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது வட் யூ மீன் ஐ வில் கால் யூ ஃபார் கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் நான் இந்த வழக்கின் ஆரம்ப வாதங்களை தான் கேட்டிருக்கேன் எல்லாவற்றையெல்லாம் கற்பனை பண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள் உங்கள் செய்கைக்கு நியாயம் அது செய்யப்பட்டிருந்ததாக ப்ராசிக்யூஷன் நிரூபிக்கிற பட்சத்தில் அதற்கு தக்கபடி உங்களால் காரணம் காட்ட முடிந்தால் அடுத்த நிமிஷமே உங்களுக்கு விடுதலை செய்ய ஆணையிடுவோம் எங்கள் நேர்மை சந்தேகிக்க வேண்டாம் அது ஒன்றுதான் அவருக்கும் இருக்கும் ஒரே டிஃபென்ஸ் நாகராஜன் நீதிபதி இருந்தும் உங்கள் கேஸை நீங்களே வாதாடுவதற்கு நான் அனுமதிக்கப் போவதில்லை மிஸ்டர் நாகராஜன் இந்த பிரச்சனைக்கு முதல் தீர்வு காண வேண்டியது அவசியம் அதுவரை கோர்ட்டை ஒத்து போடுகிறேன் உடன் நான் எனக்கு தெரிந்த ஒரு லாயரிடம் பேசி வைக்கிறேன் மத்தியானம் கைதியை அவரை போய் பார்க்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள் நாகராஜன் மீண்டும் சரி யோர் ஆனர் லாயர் யார் மிஸ்டர் கணேஷ் அவர் தான் இந்த மாதிரி வினோத வழக்குகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்வார் த கோர்ட் இஸ் அட்ஜர்ன்ட் தொடரும்